Sa video ito ay ating kilalanin ang mga babaeng karakter sa Biblia na may malaking impluensya sa kasaysayan ng mga tao. Pero bago tayo magpatuloy ay sasamantalhin ko muna ang pagkakataong ito upang i-boost ang channel ng isa ring Pinoy YouTuber na si Trogi Pro. Kung naghahanap kayo ng mga tutorial and how-to videos tungkol sa mga computer accessories, technical matters, software updates, and the like, ay bisitahin nyo ang kanyang channel. Ngayon, balik tayo sa kwento. Sino-sino nga ba ang mga babaeng karakter sa Biblia na nagkaroon ng mahalagang papel sa istorya ng Biblia? Eba, sa ikalawang kabanata ng Genesis ay mababasa na siya ang pinakaunang babae sa mundo. Kilala si Eva bilang asawa ni Adan. Si Eva ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng pagkuha ng isang tadyang ni Adan at ginawang babae na pinangalan ng Eva. Siya ang naging kapareha ni Adan sa Garden ng Eden. Siya rin ang itinuturong dahilan ng pagbagsak ni Adan dahil siya ay natukso ni Satanas na noon ay nasaan yung ahas. Nakainin ang bunga ng puno na ipinagbabawal ng Panginoon. Ito ay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ibinahagin niya ang prutas kay Adan na kanya ring kinain at ang naging resulta ay ang kasalanan. Dahil dito, sila ay pinalayas ng Diyos mula sa hardin ng Eden at nabuhay ng may paghihirap. Sara Kilala natin si Sara bilang isang maganda na asawa ni Abraham. Ang kanyang unang pangalan ay Saray, ngunit nang mapalapit ang Diyos kay Abraham ay pinalitan nila ito ng Sara. Kasabay ng pagpapalit ng pangalan ni Abraham ng Abraham, ipinanganak siya sa Ur ng Kaldeyo na ngayon ay tinatawag na Irak. Ang kanyang ama ay si Tera na umiidolo at sumasamba sa Diyos ng buwan na si Nana. Ngunit hindi ang kanyang ina na si Amatlay. Ang pangalan ni Sarah ay kinuha mula sa salitang Sar na nangangahulugang Chieftain o Prinsipe. Walang anak si Sarah hanggang sa siya ay tumanda. Ngunit noong siya ay naging siyam na pong taong gulang ay ipinanganak niya si Isaac na naging ama ni Jacob na pinagmulan ng labindalawang tribo ng Israel. Rebecca Si Rebecca ang ina ni Jacob na pinagmulan ng labindalawang tribo ng Israel. Matapos mailibing si Sarah pagkamatay niya, ay naghanap si Abraham ng babaeng magiging asawa ng kanyang anak na si Isaac. Inutusan ni Abraham ang kanyang alipin na maghanap ng babae na mapapangasawa ni Isaac sa lugar ng kanyang kapanganakan. Nagpunta ang alipin sa bayan ni Abraham at nakita nga niya si Rebecca. Kaya si Rebecca ang naging asawa ni Isaac. Siya ang ina ni Jacob at Esau. Si Rebecca rin ang nagisip ng paraan para mapunta kay Jacob ang pagbabasbas ni Isaac na para sana kay Esau. Ayon sa tradisyon, ang ama ni Rebecca ay si Bethuel na taga-aram na ngayon ay ang bansang Syria. Ang kanya namang kapatid na lalaki ay si Laban, Raquel at Lea. Si Raquel at Lea ang naging asawa ni Jacob na anak ni Rebecca at ni Isaac. Nang tumakbo si Jacob para magtago kay Esau na kanyang kapatid, ay nagpunta siya sa pinagmulan ng kanyang ina. Nagtrabaho siya ng matagal sa ilalim ni Laban. Huwag nating kalimutan na si Laban ay kapatid na lalaki ni Rebecca at siya rin ang ama ni Nalea at Raquel. Sa pagpunta ni Jacob sa kinaroroonan ni Laban, ay nagustuhan niya si Raquel. Kaya't sinabi ni Laban na magtrabaho siya ng pitong taon at pagkatapos nito ay mapapangasawa na niya si Raquel. Ngunit si Leia ang ibinigay ni Laban na asawa ni Jacob pagkatapos ng pitong taon. Kaya muli siyang nagtrabaho ng dagdag na pitong taon bago niya na pangasawa si Raquel. Ito ang dahilan kaya ang magkapatid na si Raquel at Leia ay naging asawa ni Jacob. At dahil kina Raquel at Leia, idagdag na rin ang kanilang mga aliping babae ay nagkaroon ng mga anak si Jacob at silang pinagmulan ng 12 tribes of Israel. Jochebed Si Jochebed ay ipinanganak noong 1523 BC sa Ehipto. Si Jochebed ay kinikilala at pinuri dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Si Jacob at Lea ang kanyang lolo at lola. Ang kanyang ama ay si Levi at siya ang ina ni Aaron, Miriam at Moises. Pagkatapos mamatay ni Joseph at ng kanyang mga kapatid ay sumunod na namuno ang malulupit na paraon ng Ehipto. Pinagmalupitan nila ang mga Israelita. At binalak na patayin ang lahat ng sangkol na lalaki ng mga Israelita. Dahil dito, inilagay ni Jochebed si Moises sa isang basket at itinago niya ito sa ilog ng Nilo upang maprotektahan ang anak. 
at alam na natin ang sumunod na nangyari sa buhay ni Moises. Kung gusto mo itong malaman, ay basahin mo ang Book of Exodus. Miriam Si Miriam ay anak ni Jochebed at Amram. Siya ay kapatid ni Moises at Aaron. Siya ang batang babaeng nagmamasid sa sanggol na si Moises sa ilog Nilo noong tinago ito ng kanilang ina para maligtas sa kamay ng paraon. Mababasa sa aklat ng Eksodo na si Miriam ay isang propetang babae dahil kagaya ni Moises ay nakakausap rin niya ang Diyos. Si Miriam ang babaeng nanguna sa pagsayaw at pagtugtog ng tamburin pagkatapos makatawid ang mga Israelita sa pulang dagat. Rahab Si Rahab ay isang bayarang babae, ayon sa aklat ni Joshua, chapter 2, verse 1. Pero malaki ang nagampanan niyang tulong sa mga Israelita, sapagkat nang magpadala si Joshua ng dalawang ispiya sa lungsod ng Jericho, kinuha ni Rahab ang dalawang lalaki at itinago ang mga ito. Dinala niya ang mga ito sa bubong at doon niya sila itinago para hindi mahuli ng mga sundalo sa Jericho. Pagkatapos, Tinulungan niya ang mga espiya na makatakas sa bintana gamit ang isang lubid. Siya ang ina ni Boaz na kalaunan ay naging ama ng lolo ni David. Deborah Si Deborah ay pinanganak noong 1107 BC. Ayon sa aklat ng Judges, si Deborah ay isang babaeng propeta ng Diyos. Siya ang ikaapat na hukom ng Israel at ang nag-iisang babaeng hukom na binanggit sa Biblia. Siya ang ginamit ng Diyos para manalo ang mga Israelita laban sa kanilang mananakop na si Haring Jabin ng Hagor. Kung gusto mong malaman ang buong kwento ni Deborah, ay basahin mo ang Book of Judges chapter 4 to 5. Delilah Karamihan sa atin ay alam na ang kwento ni Samson at Delilah. Si Delilah ay isang Felisteo na mababasa sa aklat ng Judges chapter 16. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan sa Griego ay faithless one. Siya ang babaeng minahal ni Samson na isang Nazarit na nagtataglay ng pambihirang lakas na ipinagkakaloob ng Diyos. Si Delilah ay sinuhulan ng mga Felisteo upang tuklasin kung saan nang gagaling ang kapangyarihan ni Samson. Dahil mahal siya ni Samson, ay sinabi niya kay Delilah ang totoong pinagmulan ng kanyang lakas. Sinabi niyang siya ay manghihina kapag naputo lang kanyang buhok. Habang natutulog si Samson, Tinawag ni Delilah ang isang tao na gupitin ang buhok ni Samson. Pagkatapos nito ay ipinahuli niya si Samson sa mga Filisteo. And the rest is history. Ruth Si Ruth ang ina ng lolo ni Haring David. Mababasa sa salaysay sa Book of Ruth na hindi siya isang Israelita ngunit sa halip ay isa siyang Moabita. Nagpakasal siya sa isang Israelita na anak ng isang nagngangalang Naomi. Ang kanyang asawa at ang kanyang biyanang lalaki ay namatay at tinutulungan niya ang biyanang babae na si Naomi na makahanap ng proteksyon. Silang dalawa ay naglakbay pabalik sa Bethlehem kung saan nanggaling ang kanyang biyanan na si Naomi. Sa Bethlehem ay nagtrabaho siya sa bukid ni Boaz. Si Boaz ay malapit na kamag-anak ng kanyang biyanang babae at si Boaz ay maituturing na isa sa mga taong may kapangyarihan sa kanilang bayan. Huwag din natin kalimutan na si Boaz ang anak ni Rahab. To cut it short, naging asawa ni Boaz si Ruth at kanilang ipinanganak si Obed na naging ama ni Jesse na naging ama naman ni David na naging pangalawang hari ng Israel. Hana Si Hana ay isa sa mga asawa ni Elkana. Ayon sa Biblia, siya ang ina ni Samuel. Mababasa ito sa aklat ng Samuel. Dalawa silang asawa ni Elkana. Si Hana at Penina Ngunit si Hana ay nanatiling walang anak Isang araw ay umakyat si Hana sa templo at nanalangin ng may pag-iyak Sa kanyang dalangin, hiniling niya sa Diyos ng isang anak na lalaki At bilang kapalit ay nanumpa siyang ibabalik ang anak na lalaki para maglingkod sa Diyos Nakita siya ni Eli, isang pinunong pari Akala niya ay lasing lang si Hana Siya ay tinanong at nung nagpaliwanag si Hana Binasbasan niya ito at pinauwi. Hindi nga nagtagal ay nabigyan si Hana ng anak. Pinangalanan niya itong Samuel na ang ibig sabihin ay narinig siya ng Panginoon. At naging propeta ng Diyos si Samuel na siyang nagbasbas kay Saul at David bilang una at pangalawang hari ng Israel. Bathsheba Ayon sa Biblia, si Bathsheba ay isang kaakit-akit at magandang babae. Siya ang babaeng nakita ni Haring David 
na naliligo habang siya ay naglalakad sa ituktok ng kanyang palasyo. Si Bathsheba ay unang naging asawa ng isang magiting na sundalo ni Haring David na si Uriah. Si Bathsheba ang dahilan ng pagkakasala ni David. Nagustuhan ni David si Bathsheba na asawa ng kanyang sundalo. Nabuntis niya ito at para mapagtakpan ng kanyang kasalanan ay ipinunta niya si Uriah sa frontline ng digmaan para mapatay ng kalaban. Noong namatay si Uriah, si Bathsheba ay naging asawa ni David. Si Bathsheba ang ina ni Haring Solomon, ang matalinong hari ng Israel. Jezebel Si Jezebel ay anak na babae ng Haring Pari na si Eth Baal, pinuno ng mga lunsod ng Tianisia ng Tiro at Sidon. Siya ay naging asawa ni Haring Ahab ng Israel dahil kay Jezebel ay muling nahikayat ang mga tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ipinakilala niya sa mga tao ang Diyos-Diyosan ng Tirian na si Baal Melkart na isa umanong Diyos ng kalikasan. Si Jezebel ang naging mastermind ng kamatayan ng maraming propeta ng Diyos. Siya rin ang mastermind ng pagkamatay ni Naboth para kunin ni Haring Ahab ang taniman nito ng ubas. Dahil sa kasamaan ng ugali ni Jezebel ay nasentensyahan na siya kahit pa noong siya ay nabubuhay. Hinulaan na ng propetang si Elias ang malagim na paraan ng kanyang kamatayan. Dumating nga ang punto ng kanyang kamatayan at si Jezebel ay itinapon sa labas ng pintana ng kanyang kwarto. Nahulog siya sa lupa. Pagkatapos ay tinapakan ng mga kabayo at ang kanyang bangkay ay kinain ng mga maiilap na aso. Esther Si Esther ay pinanganak sa panahon ng Achaemenid Empire o noong panahon ng unang imperyo ng Persia mula taong 550 hanggang 330 BC. Si Esther ay isang Hudyo na naging reyna ng Persia at naging asawa siya ni Haring Ahasuerus ng Persia. Sa salaysay na mababasa sa Book of Esther, Naghanap si Haring Ahasuerus ng bagong asawa nang ang kanyang reyna na si Vashti ay tumangging sumunod sa kanya. Nagkaroon ng beauty pageant sa kanyang nasasakupan at si Esther ang kanyang pinili dahil sa kanyang kagandahan. Ang pinuno ng tagapayo ng hari na si Haman ay nagalit sa pinsan at tagapag-alaga ni Esther na si Mordecai dahil sa hindi nito pagyuko sa kanya at kumuha ng pahintulot mula sa hari na patayin ang lahat ng mga hudyo sa kaharian. Sinabi ni Esther sa hari na siya ay isang hudyo at ang hakbang ni Haman na gustong patayin ang lahat ng hudyo ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Marami pang nangyari sa kwento ni Esther at mababasa ito sa libro ni Esther. Ngunit sa huli ay si Haman ang pinapatay ng hari at nailigtas ang mga hudyo mula sa napipintong kamatayan. Mary, Mother of Jesus Si Maria ay taga Nazaret, mababasa sa aklat ng Mateo at Lucas sa bagong tipan, na si Maria ay isang birhen. Nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel at sinabing isisilang niya si Heso Kristo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hindi nga nagtagal ay nabunti si Maria at nang malaman ito ni Joseph ay inisip niyang hiwalayan si Maria. Ngunit nagpakita sa kanya ang isang anghel sa pamamagitan ng panaginip at sinabi sa kanyang Huwag siyang matakot na maging asawa ni Maria dahil ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay mula sa banal na espiritu. At alam na natin ang mga sumunod na nangyari tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Heso Kristo. Elizabeth Si Elizabeth ay pinsan ni Maria. Siya ay ipinanganak noong 1st century BC. Siya at ang kanyang asawang si Zakaria ay matuwid sa harap ng Diyos. Sila ay tumutupad sa lahat ng utos ng Diyos ng walang kapintasan. Ngunit, wala silang anak. Si Zacharias ay binisita ng anghel na si Gabriel habang siya ay nasa templo ng Panginoon at ipinalam sa kanya na magkakaroon sila ng anak at papangalanan nila itong Juan. Sinabi niya kay Zacharias na marami ang magagalak dahil sa kanyang kapanganakan sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi nga nagtagal ay pinanganak niya ang isang sanggol at ito ay kanilang pinangalanang Juan. At ito nga ay si John the Baptist na naunang naghanda ng daanan ng Panginoong Heso Kristo. Si Martha at Maria ng Betanya. Ang dalawang babaeng ito ay magkapatid. Parehong sila ay malapit kay Heso Kristo. Ang mga babaeng ito ay kapatid ni Lazaro na noong namatay ay muling binuhay ng Panginoong Heso Kristo. Si Martha ang nagsabi kay Jesus na kung bubuksan nila ang libingan ni Lazaro, 
ay siguradong may amoy na ito dahil pangapat na araw na itong nakalibing. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya na kung maniniwala siya ay makikita niya ang kalawalhatian ng Diyos at nasaksihan ng dalawang babaeng ito ang muling pagkabuhay ni Lazaro sa laman. Si Maria ang isa sa dalawang babaeng nakakita sa pagkawala ng katawan ni Heso Kristo pagkatapos nitong may libing. Dito ay sinabi sa kanila ng dalawang anghel ng Diyos na muling nabuhay ang Panginoon na agad naman niyang ibinalita sa nalalabing apostol ni Heso Kristo. Well, ang mga babaeng ito ay ilan lamang sa mga babaeng karakter na nakapaloob sa Biblia. Alam kong marami pang ibang karakter na babae sa Biblia na may mahalagang papel na kanilang nagampanan. Ngayon kaibigan, ikaw naman ang magbahagi ng iyong nalalaman. Sino-sino pa ang mga ibang karakter na babaeng hindi ko nailahad sa video ito? Pakicomment mo lang sa baba para sa karagdagang impormasyon. Kung nagustuhan mo naman ang video ito ay hinihingi ko ang iyong tulong para makita rin ito ng ibang tao sa pamamagitan ng pag-click mo ng like button.